Eingedrungen, der Herzog Walter Villa kann uns nicht mehr entkommen. Der Sieg ist unser Gräfin Della Rocca. Es lebe die Gräfin Della Rocca. Hoch Hoch die Rocca! Durchsucht alle Gemächer. Der Herzog und seine Familie dürfen nicht entkommen. Keiner der Daltavila wird von uns geschont.
Hierher, Celia. Mach schon. Mama. Fabio, bring ihn in Sicherheit. Mama. Rette auch die Dokumente. Du weißt ja, wo sie versteckt sind. Euer Gnaden, wollt ihr nicht auch fliehen? Fabio, mein Platz ist hier bei meinen Leuten. Und meiner an deiner Seite. Mama! Komm, Fabrizio, wir müssen weg. Mama! Schlag die Tür ein, Männer. Na, macht schon! Treff ihr noch! unbedingt den kleinen Fabrizio in die Hand bekommen. Er ist der Stammhalter. Halt mir! Es lebe unsere Gräfin der Larocca! Es lebe unsere Gräfin der Larocca! Eure Feinde sind besiegt, Gräfin der Larocca. Das Schloss gehört jetzt euch. Ich danke euch, Melina. Und der Herzog und die Herzogin? Sind beide tot. Sie hatten nicht um Gnade gefleht? Die Dalta Villa sind ausrottet. Wir fanden auch die Leiche des Stammhalters Fabrizio. Hör jetzt mal zu, Fabrizio. Du darfst nie vergessen, was du hier erleben musstest. Niemals. Ja. Euer Schwur hat seine Erfüllung gefunden, Gräfin. Getreu eurem Befehl habe ich gehandelt. Und als Vollstrecker der Gerechtigkeit. Der Herzog Dalter Villa hat meinen Gatten ermorden lassen. Jetzt ist seine Familie ausgerottet bis zum letzten Spross. Aber der dort, er ist doch ein unschuldiges Kind gewesen. Und nur ein weniges älter als meine Tochter Lavinia. Er hatte keine Ahnung von dem Hass der Dalta Villa gegen die Della Rocca. Er hätte bald davon erfahren, Gräfin. Quält euch nicht damit. Der Sieg ist schließlich unser. Ich kann mich über diesen Sieg nicht freuen. Ich stehe mehr als je zuvor völlig allein. Ihr seid nicht allein. Ihr habt doch eure Tochter. Und ich, ich bin euch auch immer ergeben. Ich wünschte, dass ihr meine Ergebenheit zu so schätzen wüsstet. Hauptmann Melina, ich weiß eure Ergebenheit zu schätzen und ihr erhaltet dafür auch eine Belohnung. Die Della Rocca stehen immer zu ihrem Wort. Hauptmann Melina, Lass wir haben noch los. einen gefunden. Den Bengel haben wir im Keller entdeckt. Er ist sicher auch ein Dalter Villa. Entschuldigt, Frau Gräfin, der Junge ist ein guter Fang. Komm mal her. Nein, lass mich los, ich bin kein Dalter Villa. Ich bin nur ein Bastard des Herzogs und alle hassen mich hier. Und ich hasse sie auch. Ich sag's ehrlich, ich bin kein Dalter Villa, wirklich nicht. Wir Nein, werden. bitte mäßigt euch, Hauptmann. Viel zu viel Blut ist dir schon geflossen. Wie heißt du, mein Junge, hm? Der Herzog nannte mich Braccio, aber ich bin kein Dalta Villa. Traut dem Junge nicht. Eines Tages könntet ihr euer Mitleid bereuen, Gräfin Otavia. Ach, Hauptmann Melina, er ist doch ein armes Wesen. Ich nehme ihn mit zu uns. Er muss alles vergessen. Braccio, komm mit. Komm, tanzen, Jolanda. Oh, nein, ich will nicht. Oh, Jolanda! Heute ist unser Stammesfest, da musst du lustig sein. Aber ich mag nicht. Los, Tanz! Mir ist nicht danach. <lacht> Ha, ha, ha. 
Oh, ich möchte wieder jung sein. <lacht> Jolanda ist eine schöne Frau geworden. Und schon verliebt wie eine richtige Frau, das wolltest du doch sagen. Ja. Du siehst es vielleicht ganz anders, aber ich glaube, sie denkt zu viel an... Äh an Fabrizio. Glaub ja nicht, dass ich nicht weiß, was innerhalb meines Stammes geschieht, Fabio. Wo steckt denn dein Fabrizio heute? Wieso feiert er nicht das Stammesfest mit uns? Er ist heute Morgen weggeritten. Er sagte mir, dass er eine Überraschung für den ganzen Stamm vorhat. Da kommt Fabrizio! Oh. Er bringt uns Pferde! Fabrizio ist zurück! Fabrizio, das hast du gut gelacht! Hat dir gut gelacht! Großartig! Grüße dich, Mutter Martha. Ich bringe dir ein Festgeschenk. Schön. Pferde aus den Marem. Gut. Danke. Solche Geschenke nehme ich sehr gerne an. Jetzt musst du mit mir tanzen. Du hast es versprochen. Nein, warte noch. Fabrizio, wie kommst du zu diesen Pferden? Hm? Ich? Ah, ich saß sie unterwegs grasen. Sie waren ohne Hüte und äh, ganz allein. Und als ich weiterritt, liefen sie mir eben nach. Aha. Eins schenke ich Enzo. Ich habe es ihm versprochen. Na, was ist? Kommst du endlich? Ja. Hübsch warten, Kind. Ohne jede Aufsicht waren die Pferde. Wo denn? Naja, in einer Kuppel der Gräfin de la Rocca, nicht weit weg. Mich hat aber keiner gesehen. Ich habe dir verboten, zum Schloss zu reiten. Na ja, ich verstehe, Fabio. Das ist auch ganz richtig. Fabrizio hat das bloß vergessen, glaube ich. Was soll denn der Ärger? Nur wegen dieser Della Rocca? Dem, der was hat, kann man ruhig etwas stehlen. Na Und klar. Pferde ganz besonders, finde ich. Los, Junge, geh jetzt tanzen. Jolanda, willst du jetzt mit mir tanzen? Nein, jetzt musst du warten. Oh. Pferde gehören also jetzt uns Zigeunern. Für mich eine ganz besondere Freude. <lacht> Deshalb wollte ich hier nicht lagern beim Schloss. Es wäre besser, ich bringe ihn weg von hier. Wohin könntest du ihn schon bringen? Das Schicksal lässt sich doch nicht zwingen, Fabio. Vor 15 Jahren haben wir dich und ihn hier gefunden und euch beide vor der Rache der Della Rocca gerettet. Und seit der Zeit seid ihr wie Söhne unseres Stammes, wie die anderen. Aber sein Schicksal, Fabio, kann niemand voraussehen. Aber hier ist es zu gefährlich für Fabrizio. Im Schloss könnte einer merken, dass er ein Dalta Villa ist. Unmöglich, er war ja damals noch ein Kind. Nur du und ich wissen, wer er wirklich ist. Oh, hör auf, Melina! Braccio, bist du verwundet? Nein, es ist nichts. Ich hatte zu spät pariert. Danke, mein Junge. Danke. Melina hat schwer zugeschlagen, obwohl es nur ein Probekampf war. Er glaubte, dass mit roher Gewalt mehr zu erreichen ist als mit Überlegung, wie immer. <lacht> er war nicht korrekt. Ich bitte euch, seid nicht ungerecht. Melina ist ein ausgezeichneter Kämpfer und Soldat. Und wie niemand sonst hegt er für euch ein besonderes Gefühl der Ehrerbietung und Ergebenheit. Oh, du bist ganz verschwitzt. Geh und erfrisch dich erst. Eine Botschaft für die Gräfin de la Rocca. Woher? Aus Piemont, Gräfin, vom Schloss de Ferrante. Soeben hat sie uns ein Sonderkurier überbracht. Danke. Ich brauche dich nicht mehr, du kannst gehen. Ich möchte zu gern wissen, von wem dieser mysteriöse Brief ist. Hm? Vielleicht will sich unsere Gräfin wieder verheiraten. Hm. <lacht> Nein, keine Aufregung, nur keine Aufregung. <lacht> Etwas Unangenehmes? Nein, im Gegenteil, Melina, Angenehmes. Lavinia kommt wieder nach Hause. Ah, wie schön. Ich kann es verstehen, dass ihr euch freut, sie nach so vielen Jahren wiederzusehen. Ja, ich bin wirklich froh. 
Sie wird dann bald heiraten. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht auch wieder heiraten wollt. Ich weiß, ihr wünscht nicht, dass ich darüber spreche. Ich habe immer auf ein Wort von euch gewartet. Eine so liebreizende Frau wie ihr muss einen Gatten haben, der immer zu ihr steht und sie beschützt. Ihr seid verrückt. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Oh doch, Gräfin, das weiß ich. Ich weiß auch, dass ihr eine Vorliebe habt für... für Bradshaw. Der gilt euch mehr als ich. Guten Tag. Ja, Tag. Äh, warte, Kind. So wie ihr ihn seht, er ist nicht aufrecht. Ihr seid doch wirklich unausstehlich, Melina. An jeden müsst ihr herumdorgeln. Ihr werdet alt, das merke ich immer mehr. Madonna, leider kann ich euch keine Juwelen schenken. Und auch wenn ich es könnte, hätte ich keine, die eurer würdig wären. Bitte erlaubt mir daher, euch diese bescheidenen Blumen zu schenken, die ich selbst auf dem Felde gepflückt habe. Oh. Ich darf jetzt wohl gehen, Gräfin. Aha. Euer Freund, was? Lass das, Braccio. Ich wünsche derartiges nicht von dir zu hören. Ich habe eine Neuigkeit. Eine gute? Eine freudige. Lavinia hat geschrieben, dass sie zurückkommt. Ach, schön. Ich kann verstehen, dass ihr euch freut und ich freue mich mit euch. Sie kommt in Begleitung zwei meiner Cousins, den Baronen die Ferrante. Aha. Nach meiner Tochter sind diese Cousins die nächsten Verwandten. Sie haben ein Anrecht auf den Titel der Della Rocca. Ja, ich verstehe. Ich möchte, dass du entsprechend hier auftrittst damit sie dich schätzen und sehen, dass du, obwohl du nicht zur Familie gehörst, ihnen keineswegs nachstehst. Und damit sie ja nicht darauf kommen, dass ich ein Bastard der Dalta Villa bin. Braccio, du bist hier aufgewachsen. Keiner hat dir was zu sagen. Nur ich befehle hier. Ich will dir deshalb eine besondere Aufgabe übertragen. Äh, unten im Tal lagert seit Tagen eine Bande von Zigeunern. Und von uns sind einige Pferde verschwunden. Ich habe Melina nichts gesagt. Du sollst das regeln, Braccio. Ja, ich mache das bestimmt auch besser. Melina macht viel zu viel Getöse und schafft es doch nicht. Ich bringe uns die Geule wieder zurück. Viel schneller, als ihr denkt. Da kommen Reiter! Schnell die Pferde weg! Ja, ist gut. Die Pferde weg! Los, rüber mit ihm in den Wald! Passt auf, dass keiner von den Geulen ausbricht! Wir ihnen doch entgegen. Du nicht, Fabio. Das wäre gefährlich. Es könnte dich einer erkennen. Halt dich lieber zurück. Wie du willst. Besser noch, wenn du verschwindest. Na gut. Wollt ihr eure Zukunft wissen, Herr Ritter? Mein Papagei wird euch wahr sagen. Los, Horatio, sag dem Herrn, was du denkst. <lacht> Na, also hören wir uns mal an, was uns Steffa heißt. Verstehe nichts. Horatio, du musst deutlicher sprechen. <lacht> Wisst ihr, edler Herr, was Horatio gesagt hat? Euren Weg kreuzt ein Mädchen, das voller Liebreiz und Schönheit ist. Und dieses Mädchen ist doch äußerst reich. Hm, Wäre ja schön. Seid begrüßt, ihr Herren. Vielleicht braucht ihr schöne Teppiche, selbstgewebte... Ah. Können wir euch sonst mit irgendwas dienen, mein Herr? Ihr habt euch schon selbst bedient. Bestens sogar. Ihr seid Diebe! Gemeine Diebe und Räuber! Ich schicke euch meine Bauern auf den Hals. Die vertreiben euch mit ihren Mistgabeln. Wo sind die Pferde? Sprich endlich, du elender Hund! Die Pferde? Meint ihr unsere Pferde? Nein, unsere. Was weiß ich, wo die sind? <lacht> ihr seid ein ganz übles Gesindel, ihr Zigeuner. Eure Leute leben nur vom Stehl. Ja. Ich bin aber nicht gewillt, das so einfach hinzunehmen. Entweder ihr gebt gleich unsere Pferde raus, oder ihr bezahlt sie in Naturalien. Wo ist euer Anführer? Wer befiehlt denn eurer Sippschaft? Ich befehle, es sind meine Leute, edler Herr. Und wo deine Leute lagern, ist mein Land, verstanden? Damals, als ich geboren wurde, herrschten hier noch andere Herren und Sitten. Der Stamm hatte immer das Recht, hier unten zu lagern. Aber was war, gilt nicht mehr. Heute ist vergessen, was früher guter Brauch war. Wir können nichts dagegen tun, wenn ihr uns verjagen wollt, aber vielleicht wird es doch noch eine Gerechtigkeit geben. Deine Prophezeiungen kannst du lieber für dich behalten. Ich bin hier, um meine geraubten Pferde von euch zurückzufordern. Wieso glaubt ihr, dass sie bei uns sind? Weil ihr sie gestohlen habt. 
Und wo sind deine Pferde hier? Wo denn? Hm. Die habt ihr sicher gut versteckt. Aber wir könnten uns vielleicht schnell einigen. Ich mache euch einen Vorschlag zur Güte. Der Preis wäre gar nicht mal so hoch. Wir sind arme Leute. Denkt daran, Herr. Das weiß ich zur Genüge. Aber ihr braucht ja die Pferde nicht unbedingt mit Geld zu bezahlen. Mit Arbeit oder mit Schönheit. Dieses Mädchen hier könnte doch zum Beispiel sehr gut auf dem Schloss arbeiten. Ich nehme sie als meine Dienerin. Sie ist meine Enkelin, Herr. Gut, aber sie wird nicht so ablehnend sein wie du, Alte. Dazu ist sie viel zu hübsch. Sie wird das sicher sehr gerne tun. Also zehn Pferde für die Zigeunerin. Ihr seht, hier genügt eine einzige Zigeunerin für viele Pferde. Der Preis ist viel zu hoch für uns. Niemals. Halt dein Maul, Alte. Wie ist dein Name, Mädchen? Kommst du mit uns mit? Nicht so hitzig. Ihr seid ja eben erst gekommen. Euer Vorschlag ist reichlich kühn und überall. Nicht so frech, du sprichst nicht mit deinesgleichen. Macht euch doch nicht so wichtig. Ich spreche, wie ich denke und nicht anders. Entweder sie kommt in meinen Dienst, oder ich sorge dafür, dass eure ganze Sippe in Ketten gelegt wird. Gehen wir lieber, euer Gnaden. Das wird euch wohl kaum gelingen, fürchte ich. Oh doch, ich habe das Recht dazu. Wir kennen euer Recht nicht. Uns genügt das Unsrige. Ja, rauben. Nein, durchaus nicht. Wenigstens Mädchen nicht. Nach unserem Gesetz bekommt das Mädchen immer der Tüchtigste. Wenn er sie haben wollt, dann kämpft also mit mir. Und wenn ihr siegt, bekommt ihr sie auch. So will es das Gesetz, das bei uns gilt. Das heißt also, du liebst sie? Ha, wenn ihr nichts dagegen habt, ja. Lasst euch nicht den Streit ein, kommt. Nein, warte noch. Hör zu, du kampfwütiger Hund. Ich akzeptiere deinen Vorschlag. Aber wenn ich gewinne, dann gibt es keine Gnade für dich. Zeig ihm Fabrizio, dass er recht ist. Wieder mit dem Menschen sind Fabrizio! Hört auf, Herr! Nein! doch! Ja, sehr gut! Mach doch, Junge! Den Kampf wird er bestimmt nicht vergessen! Ran doch! Ihr wolltet unbedingt kämpfen, Herr. Jetzt habt ihr es. Ich hoffe, der Herr Ritter ist jetzt überzeugt, wer stärker ist. Jetzt ist es aber Zeit, dass wir gehen, Herr. Ja, es ist höchste Zeit. Verschwindet ihr endlich, sonst werdet ihr noch was erleben. Ruhig! Mein Angebot gilt trotzdem, Zigeunerin. Vergiss das nicht. Geht in eure Zelte. Macht schon. Die Lanze mir senken. Den Körper nach vorn legen. Das war schlecht. Los, der Nächste. Gut. Jetzt du mal, Galtiero. War gut getroffen. Wir haben erst einen Monat Unterricht. Ha. Probier du mal, Bratschow. Ich muss mit dir reden. Bitte? Aber nicht hier. Ugo, mach inzwischen weiter. Ich komme gleich wieder. Jawohl, Hauptmann. Hör zu, Melina. Ich habe was für dich. Aber ich möchte, dass du handelst, ohne dass es auffällt. Los jetzt, der Nächste! Du musst die Zigeuner überfallen. Die haben auch Gold, ich weiß es. Die Beute gehört dann dir und ebenso auch ihre Pferde. Unsere dazu. Da steckt doch was dahinter. Hast du etwa Angst? Ah, du wirst alt. In vielen <lacht> Kämpfen war ich schon Sieger. Ich hatte niemals Angst, so etwas kenne ich nicht, Braccio. Hm? Weiß ich, Melina. Trotzdem bist du älter als ich. Allerdings hast du auch mehr Erfahrung. Du brauchst dich gar nicht über mich lustig zu machen. <lacht> Dann tue ich doch gar nicht. Ich weiß, du warst Hauptmann im Söldnerheer, Gianfrancesco. 
Damals nannte man dich den Adler, aber jetzt sitzt du im sicheren Nest, sehr bequem und bist nicht mehr ein Adler. Also bitte, was soll ich machen? Aber es muss sich auch lohnen. Ah. Die Sache ist folgende. Gut, mein Kind, dass wir da sind. Das war eine grässliche Reise und diese alte Kutsche. Man bekommt ja überhaupt keine Luft in diesem Kasten. Ich bin völlig innerviert. Nimm dich zusammen. Sag mal, kommt es dir nicht wie ein Wunder vor, dass du wieder hier bist, Lavinia? Nein, im Gegenteil, Onkel. Ich habe das Gefühl, dass ich erst gestern hier weggegangen bin und kaum Zeit vergangen ist. Umso schöner. Seid gegrüßt. Ich bin der Schlosshauptmann Gian Francesco Melina. Lavinia, ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Selbstverständlich erinnere ich mich an euch. Das ist der Schlosshauptmann Melina. Ich habe dir bereits von ihm erzählt, ja, Onkel. Ich erinnere mich. Ach, ist das der, der immer so barsch sein soll? Nein, du verwechselst ihn, Giorgio. Der Hauptmann ist ein sehr verbindlicher Herr. Deine Frau Mutter wird froh sein, dass du wieder da bist. Sie hat sich immer gesehnt nach dir, Lavinia. <lacht> Lavinia! Kennst du mich noch? Bist du Braccio? Ja. Oh, aber du hast dich ja so verändert. Ich hoffe nicht zum Schlechten, Lavinia, aber du bist noch viel hübscher geworden. Du bist aufgeblüht wie eine Rose. <lacht> Danke. Jetzt bist du endlich zurück. Welche Freude für die Frau Gräfin. Ihr Lieben, ich grüße euch. Sei gegrüßt, teure Cousine. Wir haben euch erwartet, aber aufrichtig gesagt nicht schon für heute. Ja, wir haben unterwegs die Pferde gewechselt und da ging die Reise natürlich viel schneller. Und wo ist Lavinia? Oh, sie unterhält sich noch mit deinem Liebling Braccio. Ich glaube, er bedeutet ihr mehr als wir. Reizen, Giorgio. Ich staune, wie elegant und diskret du Bosheiten sagen kannst. Da tust du mir aber sehr unrecht, wenn du das denkst, denn Bosheiten schätze ich gar nicht. Mama! Lavinia! Hab ich dich wieder, mein Kind. Ich bin so glücklich, dass ich hier bin, Mama. Lavinia, komm jetzt. Ach, mein Kind, die ganze Zeit habe ich mich nach dir gesehnt. Ich war so allein. Jetzt hat das Leben wieder für mich einen Sinn. Ich bin so unendlich glücklich. Fertig. Alles andere mache ich jetzt schon alleine. Ich brauche dich jetzt nicht mehr. Danke sehr. Ich hoffe, dass du Lavinia bald heiraten wirst. Dann wohne ich bei euch hier. Du bist ein Erbe dieses schönen Schlosses und vom ganzen Besitz. Hoffentlich. Ja, wenn alles gut geht, haben wir ausgesorgt, dank unserer teuren Verwandten. Wie kannst du nur lesen, so im Dunkeln? Ich grüble ja nur. Und spiele nicht den Galan bei meiner Tochter. Ich glaube, dass Giorgio Ferrante Absichten hat auf sie. Ich würde niemals etwas tun können, was euren Wünschen widerspräche. Lavinia ist doch wie eine Cousine für mich. Eine richtige, aber nicht. Erinnert mich bitte nicht daran, dass die Bande, die mich an euch fesseln, leider keine Blutsbande sind. Auch ich habe das wie als gut vergessen. Ich bitte dich, verstehe das nicht falsch. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist so schwer. Und vielleicht willst du mich auch gar nicht verstehen. Wie schön. Endlich sehe ich wieder ein Lächeln auf eurem Gesicht. Ich bin darüber wirklich glücklich. Du bist sehr liebenswürdig, Braccio. Ich hoffe, du bist auch ehrlich. Sag mal, hast du die Pferde zurückgeholt? Oder machen die Zigeuner Schwierigkeiten? Ach, da könnt ihr beruhigt sein. Ich habe das sofort erledigt. Es ging besser, als ich dachte. Hört mal zu, Leute! Die Beute teilen wir unter uns, auch die Pferde. Wer sich widersetzt, wird niedergestochen. Und dann möglichst schnell weg. Jolanda! Ja, was ist denn? Mutter Martha, da kommen eine Menge Soldaten. 
Die Bande will uns überfallen. Ja. Für alle Fälle verteidige dich, wenn es nötig ist. Ja. Sie wollen sich rächen! Holt alle zusammen, die sind in der Hörer! Komm her! Lass mich, lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Lass den nieder, der sich widersetzt! Das ist jedes Feld! Die Bande hat sicher Gold versteckt! Schlag sie nieder! Fabrizio, ich bitte dich. Such die Pferde! Euch hat die Zelte aus, brennt alles nieder! Sie suchen die Pferde. Wir müssen versuchen, sie von der Flucht zu locken, sonst bringen diese Bluthunde noch alle um. Ja gut. Giovanni, komm mit! Halt die Pferde weg! Los, hinterher! zu verstehen. Das ist euch hoffentlich recht, Gräfin. Du bist wirklich ein diensteifriger Kavalier. Du bist fast die ganze Jagd über nicht von meiner Seite gewichen. Ich hatte Angst um dich. Du warst sehr unvorsichtig. So, wirklich? Ja, fast leichtsinnig. Du darfst den Braunen nicht nehmen. Er ist hart und bockt und geht manchmal durch. So ein Pferd ist sehr gefährlich für dich. Oh, welche Sorge um mich. Hierher! Runter! Noch näher! Komm schon! Nein, nein, ich nehme noch ein Stückchen. Aber Onkel Roger, denk an deine Linie. Das macht nichts. Es schmeckt doch so gut. <lacht> Gelegt. Danke. Oh, oh. Zigeuner, oh. unsere Pferde. Oh. 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 
Sie stehlen unsere Pferde. Los, jetzt dran! Leg die Wachen um! Aufs Pferd, Paccio! Davinia! Nicht da lang, Davinia! Nimm den Lampen runter, damit ich sein Gesicht sehe. Den Teufel wirst du nicht Was muss jetzt hier passieren? Ich bin am Ende. Nein, nein, ich fahr wieder weg. Fabrizio, da steht ein Pferd. Es ist vom Schloss, ich werde mal hinsehen. Ihr reitet weiter. Los! Fräulein, seid ganz beruhigt. Das Pferd, es war nicht mehr zu halten. Kommt. Nein, nein, geht bitte. Wer bist du? Ich bin ein Hirte, ich weide meine Herde hier. Räuber hatten uns ohne Grund plötzlich überfallen. Es gibt für alles immer einen Grund. Vielleicht bist du auch einer von diesen Banditen. Ich bin kein Bandit, doch ich bin für Gerechtigkeit, Fräulein. Wie kannst du über Gerechtigkeit urteilen? Vielleicht sind diese Banditen oder auch Räuber, wie er sagt, ungerecht behandelt worden. Und dagegen haben sie nun mal rebelliert. Die einzige Waffe, die die Unterdrückten haben, ist eben die Rebellion. In der Grafschaft hier kann sich keiner über Mangel an Gerechtigkeit beschweren. Ich bin Lavinia de la Rocca. Wenn du mir hilfst, wirst du auch eine entsprechende Belohnung erhalten. Ich will zurück ins Schloss. Ich werde euch hinführen. Ich bin schon reichlich belohnt, dank des Vorzugs, mit euch sprechen zu können und ganz besonders auch, weil ihr so hübsch seid. Danke. Bitte. Ich finde, ihr habt schöne und ehrliche Augen. Ein Grund mehr, euch zu helfen. Ich habe nichts gewusst von dem Überfall auf die Zigeuner. Ich bin erst seit ein paar Tagen zurück. Das ist leider die Wahrheit. Also reitet lieber allein zurück. Eure Leute werden euch sicher suchen und es wäre vielleicht nicht gut, wenn sie mich dann bei euch sehen. Willst du nicht lieber mein Pferd nehmen? Es ist besser. <lacht> Nein, danke. Ich werde dafür sorgen, dass nichts weiter passiert. Ich spreche mit meiner Mutter. Ich würde herzlich gern vermitteln helfen. Aber ich möchte dann möglichst nur mit euch sprechen. Unter vier Augen. Wann sehe ich euch also wieder? Wenn ihr Gutes tun wollt, dann wird sich eine Gelegenheit finden. Aber wie? Wenn ihr den Wunsch habt, mich zu sprechen, dann hinterlegt eine Nachricht am Fuß dieser Eiche. Und das hier ist für euch ein Amulett. Es bringe euch viel Glück. Doch müsst ihr es immer bei euch tragen.
Scheiter. Du wolltest unser Bursche dir wenig zeigen. Geworden, Mit anderen Weibern kannst du rumschauwenzeln und um mich kümmerst du dich überhaupt nicht mehr. Du bist bei. Ich kratze dir die Augen aus, wenn ich euch normal zusammen sehe. Du lump, du. Dieser Überfall ist für unser Haus eine Schande. Die Zigeuner wurden rücksichtslos niedergestochen. Auf Pferdediebstahl steht bekanntlich nach dem Gesetz der Tod. Danach haben wir gehandelt. Das Gesetz sagt aber nicht, dass auch Unschuldige niedergestochen werden sollen. All die vielen Kinder und die Frauen, die nicht beteiligt waren. Jetzt aber Schluss. Es ist klar, dass Melina falsch gehandelt hat. Es ist nun eben nicht mehr zu ändern, Kind. Und damit ist die Sache für dich erledigt? Das ist doch nicht möglich. Hüte deine Worte, Lavinia. Hier befehle nur ich. Bist du dessen sicher? Befehlen tut doch er mit seiner brutalen Gemeinheit. Oder auch er mit der zynischen Verlogenheit eines gemeinen Bastards. Dieses Unternehmen stand allerdings nicht unter meiner Führung. Ich habe damit nichts zu tun. Lavinia, ich glaube, du bist etwas überreizt. Gestatte, dass ich dich auf dein Zimmer begleite. Nein, lass mich. Ich habe geglaubt, das wären eure Befehle gewesen. So sagt mir jedenfalls Braccio. Daher zögere ich nicht, sie auszuführen. Schon gut, schon gut, Melina. Ich bitte euch. Schluss damit. Zieht euch jetzt zurück. Nein, du bleibst noch. Ihr habt schön. Und so ehrliche Augen. Ein Grund mehr, euch zu helfen. Aber ich versichere euch, dass ich nie für Lavinia Interesse habe. Sie könnte habe. dir, obwohl sie die Erben ist, auch wenig nützen. Sie wird dich niemals heiraten, weil ich es eben nicht will. Aber, aber daran habe ich auch niemals gedacht. Ich schon. Ich möchte deine Zukunft sichern. Auf eine Weise, die dich für alle Zeit unlöslich und engstens mit mir verbindet. Ottavia, habe ich recht verstanden? Ihr wollt so großzügig sein, einen Mann wie mich zu eurem Gemahl zu erwählen. Oh, Braccio! Oh, ich danke euch. Danke. Du weißt gar nicht, wie sehr ich diesen Augenblick erwartet habe. Also doch. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Was soll das, Melina? Geahnt habe ich es immer. Aber jetzt habe ich es deutlich gesehen. Was hast du gesehen? Das weißt du selbst nur zu gut, du Heuchler. Na, nun? Hör zu, Braccio! In diesen Mauern hat es sowas nie gegeben. Wenn du die Ehre dieser Frau beschmutzt hast... nicht so laut, ich bitte dich. Wir müssen ehrlich miteinander reden. Wozu denn? Ich glaube nicht an deine Ehrlichkeit. Ja, denkst du vielleicht, ich will mich dir in den Weg stellen? Das tust du bereits seit langem, Bradshaw. Du täuschst dich. Wir spielen dasselbe Spiel. Ich verstehe nicht. Du willst doch endlich die Frau besitzen, die du verehrst. Ich helfe dir dabei. Und wie? Ich tue so, als ob mir nichts mehr an ihr liegt, sodass sie sich betrogen fühlt und anfängt, mich zu hassen. Dann ist der Weg für dich frei. Na, und du? Ich will ganz was anderes. Während du nur die Frau erringen willst, will ich hier der Erbe sein. Ich werde Lavinia heiraten. <lacht> Und du gibst mir als Gatte Ottavias deinen väterlichen Segen. Du willst also Lavinia? Aber dann werde ich... Ich werde ja natürlich Zeit brauchen, um Ottavia loszuwerden. Das dauert ein paar Wochen, denke ich. Ich mache das langsam, aber sicher. Und wenn sie... Wenn sie sieht, dass mein Feuer erloschen ist, dann... Äh ja, 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 ich verstehe. Ah. Aber sie leidet doch darunter. Das muss sie. Denn du sollst sie ja dann trösten. Ist das nicht etwa eine Falle? Bestimmt nicht. Ich meine es ganz ehrlich. Wir sind ja schließlich Freunde. Hilf mir und ich helfe dir dann auch. Hier meine Hand. Du weißt, dass ich imstande bin, dich zu töten. Und wenn du mich betrügst, tue ich es. Auch das riskiere ich. Ich bitte dich, Mama, schick mich nicht weg. Hier ist doch mein Zuhause. 
Aber du hattest dich doch so wohl gefühlt bei den Schwestern in Ivrea. Und jetzt willst du nicht? Warum muss ich denn wieder weg? Weil äh, die Gegend hier nicht sicher ist. Die Leute hier rebellieren und bedrohen uns. Aber ich möchte zu Hause bleiben. Ich will nicht wieder weg. Es ist hier doch nicht gefährlich. Was hält dich eigentlich hier? Ich fürchte, es gibt einen gewissen Grund, der dich hier festhält. Nein, nein, keineswegs. Es ist nur der Wunsch. Du fährst also mit unseren Verwandten. Du kannst dabei auch Giorgio näher kennenlernen. Ich habe da so eine Idee. Aber ich bitte dich, Mama. Was willst du denn nun noch? Gar nichts. Ich wusste, dass du gehorchen würdest, Kind. Also jetzt beruhige dich. Ich möchte nicht, dass man dich weinen sieht. Später kommst du noch zu mir. Dann sprechen wir darüber. Hm? Auf dieser Kette ist das Wappen der Dalta Villa, deiner Vorfahren. Und hier sind die Schmuckstücke deiner erlauchten Eltern, des gütigen Herzogs Ercole Dalta Villa und der Frau Herzogin Celia. Und dieses Kind hier bist du, Fabrizio. Ich? Ja. In dieser Grotte haben wir damals die Dokumente versteckt, die uns Fabio gebracht hatte. Auch die Pläne von den Geheimgängen des Schlosses sind dabei. Ja, und die Gräber meiner Eltern. Weißt du, wo die sind? Sie wurden nicht begraben, Fabrizio. Ihre Leichen wurden nie gefunden. Die Della Rocca haben sie wahrscheinlich verbrannt. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Warum hast du so lange geschwiegen? Weil Fabio es so gewollt hat. Doch jetzt kann ich nicht mehr schweigen. Mutter Machter, ich danke dir. Ich bin glücklich, dass ich dich großziehen konnte. Die Stunde der Rache ist nahe, nur kurze Zeit noch und du bist Herr im Schloss. Doch bis dahin hüte dein Geheimnis. Ich will nicht länger warten. Du musst noch warten. Du trägst auf deiner Stirn das Zeichen der Gerechtigkeit. Ich weiß, du wirst uns arme Leute nicht vergessen, wenn du hier wieder Herr bist. Gib mir einen Kuss. Es hat uns Glück gebracht. Und es ist wirklich so? Du hast immer an mich gedacht? Jede Stunde, Tag und Nacht. Ach, es ist furchtbar. Ich glaube, wir werden uns niemals wiedersehen, Fabrizio. Man schickt mich weg. Ich bin verzweifelt. Was ist denn geschehen? Wer schickt euch weg? Meine Mutter. Aber warum denn? Sie sagt, es wäre zu meinem Besten. Aber ich lasse mich nicht wegschicken. Ich gehe nicht wieder nach Ivrea zurück. Ich will dich doch nicht verlieren. Lavinia, hört jetzt mal zu. Ich habe euch sehr Wichtiges zu sagen. Aber sagt ihr mir, vorher zunächst mal eins, liebt ihr mich, aufrichtig. Es ist nicht leicht, aus dem Schloss hierher zu gelangen. Hundert Augen sind auf mich gerichtet und bewachen mich. Nur die Liebe kann so viel Hindernisse überwinden. Das ist wahr. Sie kann vielleicht doch einen alten Hass auslöschen. Wen hast du? Deinen Namen. Den Namen de la Rocca. Meinen Namen? Es ist ein Name, der für mich viel Unheil und Blut bedeutet. Und für viele andere Menschen Verzweiflung und Elend. Du wirfst mir vor, dass ich eine Della Rocca bin? Was euch dieses Schloss nicht gehört, weißt du doch. Durch Gewalt und List habt ihr es erworben. Die Dalta Villa, die früher auf dem Schloss saßen, waren stets Feinde meiner Familie. Und in ihrem Auftrag wurde auch mein Vater ermordet. Durch Verrat und Gemeinheit der Della Rocca verlor ich meinen Vater und meine Mutter. Und sie dachten auch, den letzten Spross meines Geschlechts vernichtet zu haben. Deines Geschlechtes? Was sagst du? Aber Sie haben sich geirrt. Noch sind wir nicht alle tot. Ich bin Fabrizio d'Altavilla. Ich lebe noch. Nein, du willst mich bloß erschrecken. Ich bitte dich. Nein, aber ich glaube, dass die Liebe 
vieles überbrücken kann. Ich liebe dich, Lavinia della Rocca. Die Liebe ist stärker als der Hass, der zwischen uns stand. Halt nicht von der Stelle! Ergib dich! Greif ihn, lass sie nicht entkommen! Dass wir ihn haben, verdanken wir Lavinia. Das arme Mädchen ist der Verzweiflung nahe. Sie weint. Sie hat keine Ahnung, aus welcher Gefahr sie befreit worden ist. Geht. Dieser Kerl ist der Redelsführer. Warum hast du sie denn überwacht? Weil ich es für nötig hielt. In eurem Interesse, Ottavia. Und in dem eures Hauses. Jetzt haben wir den Rebellen unschädlich gemacht. Nur durch mein Zupacken. Ihr müsstet eigentlich sehr stolz sein auf mich. Hm. Aber anscheinend seid ihr es nicht. Ich durchschaue nicht deine Absichten, Braccio. Dein Pflichtgefühl ist mir verständlich. Aber deine Eigenmächtigkeit geht mir oft zu weit. Ich möchte stets nur euer Bestes. Vergesst es nicht, Ottavia. Wo ist dieser Rebell eingesperrt? Im letzten Verlies, Comtesse. Aber was wollt ihr denn hier unten? Schließt auf, ich will den Gefangenen sprechen. Ohne Befehl darf ich das nicht tun. Korporal! Ihr tut, was ich euch sage. Also öffnet. Aber ich kann das nicht verantworten. Öffnet endlich, ich befehle es. Na gut, bitte. Aber ausdrücklich nur auf eure Verantwortung. Macht schon. Aufschließen. Geht, ich will mit dem Gefangenen allein sprechen. Aber das dürft ihr nicht. Geht raus, habe ich gesagt. Zuschließen. Du freust dich sicher, dass ich jetzt euer Gefangener bin. Glaubst du etwa, dass auch ich dein Verderben will? Ich war dumm genug, dir zu vertrauen. Jetzt weiß ich es genau. Deine Liebe war nur Mittel zum Zweck. Du bist nicht anders als deine Mutter. Nein, bitte sag das nicht. Ich gehöre doch zu dir. Ich liebe dich aufrichtig. Doch. Mein Schicksal ist besiegelt. Nein, du kannst mir vertrauen. Glaub mir, Fabrizio, ich werde dich retten. Der Gefangene muss dauernd strengstens bewacht werden. Tag und Nacht. Vergesst das nicht. Was ist denn, Rufio? Hauptmann Melina, die Contest Lavinia war bei mir. Sie wollte unbedingt den Gefangenen sprechen. Hast du sie erlaubt? Sie gab mir Befehl. Wo ist sie jetzt? Unten im Kerker. Raus jetzt! Ich möchte allein sein. Wenn ich dich nicht lieben würde, dann hätte ich doch unseren Leuten gesagt, dass du Fabrizio Dalla Villa bist. Aber ich schwöre dir, ich habe keinem etwas gesagt. Bitte hab doch Vertrauen zu mir, Fabrizio. Vielleicht will es wirklich das Schicksal, dass wir Dalta Villa ausgerottet werden von den Della Rocca. Oh. Es gibt keine Rettung für mich, ich weiß es. Doch, Fabrizio, du kommst hier lebend raus. Auch wenn ich dich niemals wiedersehen sollte, ich rette dich. Ich werde um deine Freilassung bitten. Bei meiner Mutter und bei Braccio. Sie können mir das nicht abschlagen. Oh, Fabrizio, vertrau mir doch. Oh. Aber seid ihr dessen sicher? Ich weiß doch, was ich gehört habe. Er ist ein Dalta Villa. Gestattet, dass wir ihn peinlich verhören, Gräfin. Nein. Ich wünsche, dass niemand mit dem Gefangenen in Berührung kommt. Er wird gehängt und damit basta. Man darf ihm nicht Gelegenheit zur Verteidigung geben. Die Exekution findet im Geheimen statt. Ist alles vorbereitet für die Abreise unserer Gäste? Alles bereit. Gut. Wenn Sie weg sind, erledigt ihr dann alles, Melina. Verstanden? Lavinia soll mit dem Gefühl wegfahren, dass er begnadigt wird. Euer Vertrauen ehrt mich, Gräfin. Ich weiß doch, dass ich zu euch offen reden kann. Ihr seid treu und aufrichtig, Medina. Ich vertraue nur euch. Es war mir eine Freude, euch bei uns zu sehen, Roger. Und bitte lasst bald von euch hören. Natürlich. Die Erinnerung an die schönen Tage hier wird unauslöschlich sein. Sie waren ein bisschen aufregend. Vielleicht. Und trotzdem verschönt durch eure Liebe und Güte. Danke. Ich lege euch Lavinia ans Herz, Roger. Seid ganz beruhigt. 
Er wird sie wie seinen Augapfel hüten. Also Mut, liebe Lavinia. Wir sehen uns ja bald wieder. Ich bitte dich, Mama, lass den Gefangenen wieder frei. Du hast es mir doch versprochen. Natürlich, Kind. Dieser Pferdedieb hat in dir einen guten Verteidiger gefunden. Also bitte nicht vergessen. Denk daran. Aber ja, wenn ich nicht seine Leute etwas abschrecken wollte, hätte ich ihn schon längst freigelassen. Und nun denk nicht mehr dran, liebes Kind. Es belastet dich viel zu sehr. Du hast es mir doch versprochen, hm? Fahr los. Wiedersehen. Der Kutscher verrückt, fahr nicht wie ein wilder, verdammter Kerl! Banditen verfolgen uns! Och, ausgerechnet uns muss sowas passieren, das ist ja entsetzlich! Was machen wir denn nur? Halt die Fähre an, du Hund! Anhalten! Steig meine Herrschaften! Ja, 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 sofort! Schneller! Ja, aber ich kann noch nicht schneller! Mensch, euch beide haben wir doch schon mal Nein, gesehen! Nein, Ich habe noch nie das Vergnügen gehabt! Ha, dann kannst du es jetzt haben! Keine Waffen? Nein, Ach, keine. das ist ja keine Spaß, was sich hier tut! Ich weiß gar nicht, was ihr wollt, die Koffer Leute. runter! Oh, Onkel Roger, die nehmen uns unsere Koffer weg! Lasst doch die Koffer hier! Ihr packt alles aus und was uns gefällt, kassiert ihr! Aber ihr müsst euch irren, ihr sucht vielleicht andere Leute! Die Comtesse hat bestimmt eine Ahnung, wen wir hier suchen! Macht keine Schwierigkeiten! Es könnte sonst gefährlich werden für einen anderen. Wir werden sicher einig. Wie hoch ist das Wegegeld? Das, was ihr bei euch habt, genügt uns. Ja, und die Koffer als Andenken. Mit Geld allein ist uns nicht gedient. Oh, ihr verlangt zu viel. Unmöglich. Ruhig. Also, wollt ihr die Koffer hier lassen oder nicht? Äh, hier lassen. Ihr könnt doch gut reiten, <lacht> Comtesse. Also rauf aufs Pferd. Ihr seid unser Gast. Bitte sehr. Rein mit euch in die Kutsche. Ich gebe euch noch bis zum Fluss das Ehrengeleit. Ja, ja, ja. Ich muss meine Blumen vertragen. Für dich. Seid doch nicht so unfreundlich. Puh, kommt hier eine Luft raus. Gib nicht so an, du Fettwams. Fahr los mit deiner Fuhre. Los, weg. Gute Reise, meine Herren. Und lasst euch bald mal wieder sehen. Geh darüber. Du hast Angst, Mädchen, nicht? Ja, ich habe Angst, aber nicht um mich. Ich befürchte, dass unsere Leute euch überfallen, wenn sie hören, dass ich hier bin. Ich weiß, dass sie nur darauf warten, sich an uns rächen zu können. Wir lieben keine Gewalttätigkeit. Aber wenn sie uns zwingen, werden wir uns zu wehren wissen. Wo ist Fabrizio? Wo ist der Sprich? Du allein bist schuld daran, dass er gefangen worden ist. Wie kannst du das sagen? Sie lügt, ich habe das nicht gewollt. Mir machst du nichts vor, du gemeines Luder. Ich hole ihn zurück, auch wenn er im tiefsten Kerker sitzen sollte. 
Es steht euch prächtig, euer Gnaden. Nur hier, hier in der Hüfte könnte ich es etwas enger machen. Und den Rock vielleicht noch etwas kürzer, dann kommen eure Beine besser zur Geltung. Also wirklich, euer Gnaden, ihr seht großartig aus, wie eine griechische Statue. Ah, lasst diese Schmeichelein, ich weiß allein, wie ich aussehe. Ja, bitte? Herr Graf, verzeiht mir. Ja, was ist? Da ist äh, eine Person, die euch sprechen will. Hey. Woher ist das? Von der Katze? Schlimmer, euer Gnaden. Von einer Frau. Ha, dann bringen Sie rein. Äh, ihr wolltet wirklich, die ist doch... Ich sagte bereits, bringen Sie rein, du Idiot. Komm her. Lass mich los. Ich kratze den Augen so, aus. Du Loslassen. Ach. 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 Lass mich Ach. los. Ach. Und du? Verschwinde. Seid vorsichtig, euer Gnaden. Das Mädchen ist wie eine Aus. Furie. Du kannst jetzt auch gehen. Euer Diener, Herr Graf. Seitdem ihr bei uns im Lager wart, euer Gnaden, war ich mit meinen Gedanken immer nur bei euch. Entschuldigt bitte, wenn ich sowas sage. Sehr gern. Sei ganz beruhigt. Aber ich konnte nicht früher kommen. Unsere Leute haben mich immer bewacht. Ich war sogar bis gestern eingeschlossen. Aber heute konnte ich entwischen. Ich lief dann gleich zu euch her. Und? Ich habe mich daran erinnert, dass euer Gnaden die Güte hatten, mir damals vorzuschlagen, zu euch ins Schloss zu kommen, um hier zu arbeiten. Tja, und da bin ich eben gekommen. Aber sag mal, Kind, der Kerl, der mich attackiert hat, ist doch dein Geliebter, nicht? Ich gehöre keinem euer Gnaden und von diesem Angeber will ich nichts wissen. Er erhält sowieso seine gerechte Strafe. Was ist? Ich hatte befohlen, dass ich nicht gestört werde. Die Gräfin Ottavia wünscht euch zu sprechen, euer Gnaden. Ich soll euch sagen, sei wichtig. Also bitte, ich komme sofort. Hör mal zu, du führst das Mädchen hier gleich runter zu unseren Dienstboten. Sie schließlich mir als Bediente zur Verfügung. Ich werde stets mein Bestes tun, euer Gnaden. Wir konnten ihn leider nicht kriegen. Sicher ein Zigeuner? Ja. Was ist denn geschehen? Ach, es ist furchtbar. Die Zigeuner haben Lavinia gefangen. Sieh dir das hier bitte an. Sie sagen, sie wollen sie töten, wenn wir den Gefangenen nicht bis morgen freilassen. Man sollte die Bande ausrotten. Du bist wirklich viel zu milde gewesen, Melina. Umbringen hättest du sie sollen, wie räudige Hunde. Es ist noch nicht alles. Ich habe es dir bis jetzt noch nicht gesagt. Aber der Gefangene ist kein Zigeuner. Was soll das heißen? Er ist Fabrizio Dalta Villa. Ja, er lebt noch. Fabrizio d'Altavilla? Wann habt ihr das erfahren? Ach, das ist doch jetzt wirklich nicht so wichtig. Wichtig ist, was wir tun Aber können. Aber wieso wisst ihr denn das so genau? Ich weiß es eben, Braccio. Lavinia ist obendrein in ihn verliebt. Das Schicksal hat uns übel mitgespielt. Es ist furchtbar. Aber jetzt muss ich erst sehen, dass ich Lavinia rette. Wir müssen den Gefangenen freilassen. Jetzt könnt ihr mir eure Treue und Ergebenheit beweisen, Melina. Lasst ihn frei und begleitet ihn zum Lager und bringt mir Lavinia wieder. Einen Moment. Das ist meine Angelegenheit. Fabrizio d'Alta Villa. Wir sind von dem gleichen Blut oder wenigstens beinahe. Es ist vielleicht richtiger, wenn ich ihn freilasse und Lavinia zurückhole. Es wäre damit auch bewiesen, dass ihr einverstanden seid mit der Liebe dieser beiden jungen Menschen. Du hast ganz recht, Braccio. Geh also und erledige das sofort. Ich bitte dich. Verzeiht bitte, Gräfin. Braccio kenne ich zu gut, besser als ihr vielleicht denkt. Es war so ein Blick in seinen Augen, der verdächtig ist. Er hat etwas vor, Gräfin. Ich traue ihm sogar Verrat zu. Seid ihr verrückt, Melina? Nur ein gemeiner Verleumder sagt so etwas. Von mir aus könnt ihr denken, was ihr wollt, Gräfin Ottavia. Ich bin bereit zu zahlen, wenn ich mich irre. Ihr dürft euch aber diesmal nicht irren. Denn es steht das Leben eurer Tochter auf dem Spiel. Ich wünsche von niemandem gestört zu werden. Öffne mir die Tür. Zu Befehl, Herr Graf. Wie ihr wünscht. Fabrizio d'Alta Villa. Ja, der bist du ohne jeden Zweifel. Du hast denselben Blick wie deine Mutter, die ich immerste und nie vergesse. Ganz genau denselben. 
Du bist Braccio. Du hast dein Blut verleugnet. Und bist ein Knecht der Della Rocca. Sehr mutig von dir. Ich bin kein Knecht der Della Rocca, ich bin Ihnen ebenbürtig. Ich werde dir das auch beweisen, vielleicht mehr als dir lieb ist. Das schätze dich bloß nicht, Braccio. Du kannst bloß Knecht sein. Du bist so feige. Ab morgen werde ich Herr sein im Schloss. Octavia tut sowieso alles, was ich will. Und morgen werde ich alle weggefegt haben, die mir im Weg waren. Dich und auch Lavinia. Aber was hat die Lavinia mit all dem zu tun? Deine Freunde haben sie gefangen genommen. Sie wollen sie nur dann wieder herausgeben, wenn wir dich freilassen. Aus Liebe zu ihrer Tochter hat die Gräfin für morgen früh deine Freilassung befohlen. Aber du wirst morgen früh nicht frei sein. Du wirst nicht frei sein, weil du Selbstmord begehst. Das passiert hier bei den Gefangenen öfter. Der Wärter kommt morgens rein und findet dich an diesem Streck aufgehängt. Öffne die Tür. Los, mach schon. Es ist eilig. Schließ auf. Wer ist der Wache? Ich hatte befohlen, mich nicht zu stören. Entschuldigt, euer Gnaden, aber die Frau Gräfin erwartet euch sofort in ihrem Gemach. Ich soll euch sagen, dass es sehr dringend ist. Zuschließen. Ihr werdet doch hoffentlich nicht glauben, Gräfin, dass das, was ich zu Fabrizio gesagt habe, mein voller Ernst ist. Ich wollte ihm bloß Angst machen, damit er sich morgen früh umso mehr freut, wenn ich ihn freilasse. Ja, es ist wirklich wahr, Gräfin. Ich bitte euch, glaubt mir. Ist es wirklich wahr? Ja, ich schwöre es euch. Lieber würde ich sterben, als euch belügen, Gräfin. Dafür bedeutet ihr mir doch viel zu viel. Ich liebe euch, Ottavia. Ich flehe euch an, glaubt mir doch. Schweig, du Verräter! Schafft mir diesen gemeinen Bastard aus den Augen, Hauptmann! Ottavia! Ottavia! Tötest, was du als ihr Mörder gelten. Ich habe sie mit deinem Deutsch erstochen. Dein Leben ist verwirkt. Ich bring dich um, du Hund. Werde ich... Du gewinnst nichts, wenn du mich tötest. Es wäre besser, wenn wir beide uns einigen und die Herrschaft teilen. Verräter! Nein, Melina, du darfst mich nicht töten. Ich habe keine Waffe mehr. Ich bin wehrlos. Lass mich wenigstens mein Schwert aufheben. Ah! 
Was ist geschehen? Eine scheußliche Gewalttat. Melina ist ein elender Verräter. Er hat unsere Herren erstochen und hat auch mich töten wollen. Ich bin also nun der Herr hier im Schloss. Und dich ernenne ich hiermit zu meinem Hauptmann. Ich stehe zu eurer Verfügung, Herr Graf. Wir müssen schnell ins Verlies runter. Ich habe da noch was zu erledigen. Kommt. Was ist los hier, ihr blöden Hunde? Ich lasse euch alle vier teilen. Wie konnte so etwas passieren? Sprich! Sie haben uns überfallen, die Rebellen. Und der Gefangene, der im Kerker war, wo ist der? Sie haben ihn mitgenommen. Helft mir! Eine Frau war auch dabei. Eine Zigeunerin. Sie wird sicher verletzt sein. Ich habe sie noch erwischt. Gebt Alarm. Sie können noch nicht weit sein. Kommt. Schnell doch! Gestolpert. Du bist ja verwundet. Aber nein, ich habe mich nur im Schloss an Nagel gerissen. Willst du etwas verschnaufen? Aber nein, es geht schon. Nimm keine Rücksicht auf mich. Wir müssen uns doch beeilen. Die Pferde stehen drüben in der Waldlichtung. Die können wir nicht brauchen. Die ganze Gegend hier ist viel zu versorgen. Ich kenne mich sehr gut aus. Ich führe euch schon. Also weiter. Oh. Oh. Hör zu, Mädchen. Ich habe deinen Tod nicht gewollt, aber Fabrizio ist immer noch gefangen. Wenn du jetzt dafür büßen sollst, verdankst du das nur deiner Mutter. Oh, mein Gott, bitte vergib mir und Ihnen. Ich bin bereit. Nein, warte noch. Da kommt Fabrizio. Sie haben ihn freigelassen. Lauf ihm entgegen. Bring den zu mir. Lavinia. Yolanda! Oh. Oh. Sie ist verwundet. Fabrizio, wo bist du? Oh. Ich bin bei dir. Sprich jetzt nicht. Mutter macht da pflegt dich gesund. Sie sind hinter uns her. Sie kommen. Wir müssen schnell weiter. Fabrizio, wir müssen schnell weiter. Wir sind gerettet, Jolanda. Wir sind schon im Lager. Und sind jetzt frei. Wir sind frei. Ja, wirklich. Fabrizio, wir sind frei. Jolanda. Noch mehr Wein, Damio! Was ist denn los? Hä? Weshalb sprecht ihr denn nicht? Ich will, dass ihr fröhlich seid. Heute ist ein Festtag, Leute! Ich befehle euch zu sprechen. Ja, ich weiß, ihr hasst mich. <lacht> Auch. Nein, Nein, ich nicht. <lacht> oh. 
Aber ich hasse dich. Jetzt geht endlich. Raus jetzt! Verschwinde jetzt endlich! Weg, ihr alle! <lacht> endlich bin ich euch los! <lacht> sind voller Blut. Ich bin jetzt Herr hier. Niemand weiß. Nicht mehr der Herzog der Altavilla. Nicht mehr Melina und Ottavia. Die ganze Brot ist aus. Lavinia, du lebst also doch noch, du verfluchter Spross der Della Rocca. Aber wenn du glaubst, dein Erbe antreten zu können, dann irrst du dich. Blut. Überall Blut. Auch du sollst sterben. Ich will dich nicht töten, Braccio. Ich will dich lebend haben. Jetzt habe ich dich tot. Du kommst hier nicht mehr lebend raus. Wache! Die Wache! Kommt hier endlich. Ich schreibe dich nieder. Ergib dich! Ich will dich nicht töten! Einverstanden. Ich ergebe mich, Fabrizio. Auf Gnade und Ungnade. Oh, Fabrizio! Es lebe unser Herzog Dalta Villa! Oh! 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 